Llegamos ahora al espacio supositorio del programa. Sí, porque es un espacio que te cuesta mucho, que te entra al principio, pero que luego ya va como una seda. Hablo de las breves de Alfonsito. ¿Qué tal, Alfonsito? Pues, Javier, mucho mejor ahora en tu presencia. Y muchas gracias por tus sinceras palabras, Javier. De nada. Y eso que hoy estoy cansado, ¿eh? Estoy más cansado que el secador de pilar urbano, tú. <risa> ¿Qué es esto? Esto es una cosa que le he pedido a mi papi que me hagan para cuando te pones tonto conmigo, ¿eh? A ver si nos controlamos un poquito, Javier, cada uno en su sitio. Venga, haz el favor de comenzar, por el amor de Dios. Que pues es venga. Que me la chupa, es la energía. La, la energía. energía. La energía. Bien, la Expo Paisajes 2014 cambia de tema a última hora. Hola, Clavel. En la Libra han soltado los responsables de marketing que han dicho que este tema pues que no iba a traer gente y esta feria, esta exposición conocida por los oregoneses como Expo Nabo, he traído, Javier, unas declaraciones de uno de los responsables. ¿La vemos? Venga. Eh, bueno, yo, yo ya estuve en la del agua, ¿no? Y ya dije que eso era una tontada, pues que no iba a ningún lado, ¿me entiendes? Y por eso yo ahora estoy en la de la horticultura, el, el esponabo, ¿no? ¿Me entiendes? Y, y bueno, pues ahí no va a ir nadie, porque eso no tiene futuro. A no ser, a no ser que se mire desde un enfoque diferente, ¿no? Como podría ser el cultivo doméstico de la marihuana. Alfonsito, que se ha cortado. Sí, pasamos a nuestra siguiente... Vaya mañana de fumar tu reportaje, se ha cortado. Bien, pasamos a nuestra siguiente noticia breve. Como saben, no sé si tú, Javier, estás al tanto que vives en otra ciudad, yo te explico. Zaragoza acaba de aprobar una nueva ordenanza cívica para controlar los actos de vandalismo y tal. Eh, pero este programa no se considera vandálico, no nos dirán nada, ¿no? Lo tuyo, lamentablemente, Javier, todavía no está tipificado como delito. Bien. Todavía. Bueno, Zaragoza acaba de aprobar... Lo hemos dicho y Huesca no ha querido ser menos. Si en la ordenanza de Zaragoza se prohíben cosas como los grafitis o los actos de botellón, en Huesca se prohíbe lo mismo, pero además se considerará acto vandálico ser de Zaragoza. ¡Qué fuerte! Vemos una foto de un simpático policía local ostense mandando a un chefoso por donde ha venido. Vamos a ver, esto está muy feo, Alfonsito. Que se, hombre, que no se puede tratar así a la gente en estas fechas tan señaladas. Y no digo que sean señaladas por la Navidad, que a mí personalmente, mira. Digo que son señaladas porque vienen los numéricos en rojo, que yo me he fijado en los ah, calendarios. Es, ¿Es un chiste? No, es un dato. Es por dejar espacio a las risas de bote. <risa> me alegra que hables de la Navidad, Javier, porque con motivo de las próximas fechas navideñas, en muchas de nuestras localidades se celebrará el clásico campeonato de tiro al pilón. Como en garzas. ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Eh? No, pero bueno, como en garzas. Bien. Como todos ustedes saben, el campeonato de tiro al pilón consiste en enganchar al primer forastero que pase por tu pueblo y llevarlo hasta la fuente más cercana. El año pasado ganó un equipazo de un pueblo que se llama Libros, en Teruel. ¿Vemos las imágenes? Muy bonito pueblo. Mira, hay aparcado uno de Cuenca. Vamos a por él. Mira los que chavales, que pronto ha pillado el de cuenta. ¡Ay! ¿Pero qué le están haciendo? ¡Ay, qué barbaridad! ¡Uy! ¡No puedo ni verlo! ¡Ay! Pues hasta aquí, Javier. Bueno, mira, oye, pues tu sección no es que tampoco traigas unas cosas muy interesantes que digo... Pero por lo menos entretienes, así que ya te puedes largar. Pírate. ¿Y esto? Pues esto es para que sepas quién manda aquí realmente. Venga, humo, alfoncito, que vamos con la publi falsa. Venga, hasta siempre.